八号地块。哈喽，大家，我是贾西，带来一局非常精彩的死神一块地的后半集啊。这一局打的时间呢比较长，有将近四十分钟啊，所以呢，我们就从这个位置开始啊。当时呢，我们是从十号位把那个油桶打碎之后呢，可以休闲的回到三号位发展。这里呢还有两家，一个是那个黄色，这个黄色呢回到那个角落去了，左上角有个角落。其实这个黄色的是个盟军，但是那个无畏战舰没了。当时呢，这个家伙呢，属于把别人的，对吧？打下了江山，那个地盘给抢了。当时有个苏军用铁木把那个黑的无畏战舰整掉之后呢，剩的坦克不多啊，被那个黄色给占了。然后还有一家就是个蓝色，这个蓝色呢，它是跑到那个终点去了。所以说这一局非常精彩的一点呢，在于的话是个三国。而且这个三国呢，我感觉我的优势是最弱的。为什么这么说啊？你看，我们现在手上经济也不是很多，只有四五千块钱，对吧？坦克呢，也就这几个。而那个黄色就是在那个角落的，那个黄色呢，它的坦克加上飞行兵啊，全部是拖了新的。待会他那个桥一修啊，会刷出来很多箱子，那颗、个、箱子里面呢有天齐啊、光能，还有基诺夫啊。警告，到那个终点的蓝色就更加不用说啊，那个蓝色的是个盟军。这样呢，他就可以造那个超时空，加上闪电风暴。所以夹在这两个中间，我们的处境真的是非常的艰难。因为接下来呢，我们需要拉动基地去五号位啊、六号位七，对吧？后面那些地盘呢去发展。但是我们拉着基地发展的同时，你看那个黄色，看到没有？他已经过来了。他接下来肯定呢也要去抢地盘，对吧？所以说接下来呢，我们跟这个黄色难免呢会有一争啊。而我们两个人打起来，终点那个蓝色他就非常的舒服，因为我们如果去打他的一时半会肯定打不下，要不断的修桥。现在我们就这点坦克肯定打不下哈，我们先把基地拉到五号位，注意看这个黄色哟。刚刚黄色的他刷那个箱子哈，他撞了那个箱子之后，他那个坦克呢捡了一些三星啊，这个三星呢虽然说他是盟军的小飞虫，但是我们这点犀牛啊根本是打不过。他这个三星里面呢，看没有，有两个大三星天启啊，这两个天启真的是要了老命，还有三星光能啊。假如说他待会一修桥，我们这个坦克真的是根本没有办法来硬碰硬哈。我们先把牛车拉到上面去发展哈。所以说接下来你看这个三号位，我们是不是得要放弃啊？而且我感觉我们现在五号位啊，这个地方呢也守不住，他只要一修桥，光能坦克搓一搓，你看。那个小飞熊啊，天启，我们这点犀牛啊，没办法顶的。注意看啊，黄色已经开始修桥了，这家伙呢手上应该还是有钱的，他已经开始在一号地盘的发展。注意看这里哦，他直接修这个三号位，那没办法，我们这个地方的建筑呢，只能选择卖掉哈。当时呢，我们还有几个飞行兵，这个飞行兵根本没办法上去。他这里呢还有三星的多功能，大家说目前这个局面，我们是不是相当的难受啊？前有狼，后有虎，所以说我们夹在中间就非常的纠结，感觉这个黄色呢就会一直追杀我哈，他一直追杀我了，我们呢最终的终点也只能去那个那个右上角，但是去那个右上角呢，假如说啊我把那个蓝色那个地盘占了，我呢这辈子对吧也出不来，因为我们是苏军啊。现在你看这个黄色已经修桥了呀。三个大天启顶着这三个光能在后，你说我们怎么上去？没办法，只能往后退。先来小兵顶一顶，坦克上去点掉一个天启，这个三星天启太硬了。主要呢，它后面还有光能啊，所以说呢，我们只能再次对吧跑路啊。但是这个黄色，你看步步紧逼，我们先把这个桥给它崩断，好，还好断了。如果这个桥没断，对方这个坦克一冲啊，我就嗝屁了。他这回呢，还得跑到家里面去带个工程师啊。我们赶快把基地拉到上面去发展哈。这个七号位呢，有一点点小优势。第一个呢，它是个高地；另外一个那个路口呢比较窄，所以说呢，好像我们暂时可以守一下哈。然后我们把这个桥呢还修好了，看到没有？这个桥一修啊，我们可以沿着这个桥杀过去，杀到那个一号位。假如说他真的一直追我呢，我们大不了就跟他互相伤害，对吧？因为你看他一号位其实呢没什么坦克啊。我们先把牛车拉到后排，这回的手上呢还有四五千块钱。目前右上角那个蓝色已经把那个闪电风暴呢给造好了，所以说这个三国呢，目前我们真的相当的难。你看，想去一号位肯定不得行啊，因为黄色已经修桥了，怎么办？这个位置只能再次选择放弃啊。我们呢真的是退无可退了，只能退到这个七号位啊
，因为这里对吧，有一个高地，多少呢？感觉还可以顶一顶哈。现在手上呢还有三千多，刚好可以造一个宽敞。假如说只剩下我跟黄色这一局啊，肯定是翻车，因为呢不可能赢，对吧？对方一直停在这里，然后拉着基地到处发展，我们这个经济呢根本是比不上他。现在我们先造一个矿场，目前手上呢还有一千四，那么搬到这里，接下来我们要不要去八号位呢？其实去八号位呢也没什么用，而且我如果现在就去八号位，对那个蓝色呢也是个威胁哈。还好这一局是吧，是个三国，所以说这个三国呢就有很多这个 X 因素啊，你不知道那个蓝色心里面在想什么。假如说对吧，我如果被那个黄色带走的话，对于蓝色来说，我其实一旦没了，对他呢也是少了一份力量，他肯定希望我牵制那个黄色。所以呢，我们先不慌。那么下面呢，我们就没办法，只能呢造这个铁锅装置哈。毕竟对方那个坦克太厉害了，带的属性的，我们根本呢是没有办法硬碰硬哈。这里呢还有个因素啊，注意看那个右下角，它有一个心灵信标，这个心灵信标呢它是个什么作用呢？如果说你把它摧毁的话呢，这个死神战舰就不会重新启动；如果你不打它呢，它就会重新启动。所以呢这一点啊也是非常非常关键。作者设计这个心灵信标，这一次呢可以说是淋漓尽致啊，把它呢体现出来了哈。我们刚刚把桥修了，因为那个八号位呢还有几个矿柱，我们呢目前牛车比较多啊，这个地盘呢只有两个矿柱，肯定要跑到外面才能矿哈。目前经济最好的呢是那个黄色，那个蓝色呢它是有一个超级武器的优势啊，所以说接下来就看这个蓝色哈。不过这个蓝色呢有一点，它那个飞行兵和那个重工呢好像是没有偷到星啊。假如说它的飞兵都是一星呢还比较厉害一点啊。所以看这个蓝色，他已经动手了，对吧？他直接过去整那个黄色，因为他感觉呢，黄色目前这个地盘呢太大了，优势太明显了。他直接呢想骚扰一下这个黄色呢，也是有所准备啊。他在一号位呢有重工，有维修厂，即使基地没了呢，他还是可以再造一个的哈。我们这个手上呢两千多，想造一个重工，其实我们这个地盘造一个重工呢，真的位置呢都不好放。还得挤一挤啊！这个时候蓝色来了一发闪电，应该不是闪我，因为闪我的话呢，对他这把没什么意义啊。他闪了一下黄色基地边上那个矿场，这个闪电闪基地一下呢，他是闪不掉的，顶多呢就是影响一下。他这样闪其实对于黄色来讲呢，没什么太大作用。他还不如闪那个一号位，因为那个一号位他那个重工啊比较集中啊。我们这回呢，铁木装置已经好了，这个铁木一好呢，肯定要过去整一下那个黄色，因为我们这个坦克如果说没有铁木，你是不可能跟他硬碰硬啊。主要对方那个坦克对吧，属性有点强。好，我们摆好姿势，你看这个黄色，看到没有？坦克是不是相当多？直接套上铁木，好吃掉几个小飞球，再往前走。但是对方跑的呢也是比较快啊。我们看能不能打到这个桥。好，继续攻击，但是不行了，这个时间来不及了，赶快往后退。我们现在这几个坦克相当相当关键啊，里面有三星对吧？还有一星啊，我们先撤退回高地。这个时候你看这个黄色，这个黄色比较机智啊，他直接把这个桥断了。这个桥一断呢，我这辈子啊我都是修不了的，因为我是苏军啊，除非呢这个黄色修，这个桥只有黄色能修了，那个蓝色呢也是没法修的，因为这个地图啊有一个属性啊。虽然说蓝色刚刚造了超时空，那个超时空呢，它是不能超那个履带车、多功能，也不能造那个直升机，所以说呢，这个桥，我跟蓝色呢都是没办法修的。这样子黄色的优势就非常大了，因为它占呢下面那个地盘都是它的，而我们呢只有这两个地盘呢才采矿啊。你看那个黄色拉着基地对吧，到处发展。不过呢，这个时候蓝色就像来了一波超时空，它把这个黄色的超时空是不是整掉了呀？那这样子，目前这个情况呢，好像又发生了改变，感觉优势最大的呢，似乎好像是这个蓝色，但是我感觉他们两个人应该是五五开啊，像我们呢，基本上这一局那时候没有一点点胜算，大家说怎么赢，对吧？要钱没钱，要坦克没坦克，主要是我们地盘太小了。现在右下角这个死神战舰重新启动呢，马上就要开始了。这个死神战舰待会呢会从一号位、二号位呢依次啊往下面攻击哈。刚刚那个信标呢也是一直没去打他，看到没有？那么这样子啊，接下来这个剧情呢就会发生了翻天覆地的改变了。因为黄色呢，它这个地盘呢会慢慢的呢被缩小，所以说它接下来呢必须要去进攻。本身的话
，如果没有这个倒计时，它完全的可以占据这几个地盘，慢慢的发展就行了。这个时候蓝色又拿了一发闪电，它直接过去呢，把黄色一号位那个地盘呢给闪了一下。我们先把这个桥修好。接下来我们最终的去向呢，就是去到那个终点啊，因为死神战舰已经开始对吧，攻击这个地盘了哈。你看这个蓝色，很明显的感受到我的威胁了，直接过来一些飞行兵就要过来整我啊。没有关系啊，我们先把这个履带车拍过来，然后手上的掐根棍子啊。目前呢，我们这个铁木装置已经好了，蓝色他那个超时空呢也好了。我们这会先不着急啊，这个铁木装置暂时我们先用来防守啊。这回呢，你看死神战舰已经开始攻击了呀，所以说接下来这个黄色呢，它必须对吧？想办法，要么过来打我，要么过去来打蓝色。啊。这回这个蓝色来了一波超时空，想打掉我的铁木，我们赶快来把它保护一下。他这个坦克呢还是有点多啊，主要呢都是幻影加光的啊，所以说呢，我们赶快拉着牛车上去扛伤害，后面的坦克直接上去点掉他的幻影加光人。这个幻影加光人呢，其实打坦克还是相当厉害啊，但是呢比较脆啊，一下就碎了。那么这一波呢，我们倒是守住了。大家看，我们现在还有几个坦克？全村的希望就是这五个坦克。目前手上呢还有三四千块钱，我们这回呢赶快造一个重工啊。还是要多攒几个坦克，不然待会呢，我们根本没办法去打那个蓝色哈。我们待会去打蓝色的时候呢，还是要用铁木啊。所以说接下来呢，我们先把这个铁木装置把它保护一下。这个铁木装置呢，我们就全程啊造那个围墙。这个围墙多造几个的话，对方这个坦克对吧，一下两下呢也打不掉。刚刚我们画面看了一下那个蓝色家里面，他家里面好像呢没什么坦克。因为他呢，这回的经济全部靠家里面有两个矿柱啊，另外一个就是油井，感觉他的经济呢也不是很多啊，所以说目前经济优势最好的呢就是下面那个黄色。好，我们继续造围墙，然后在这里造一个维修厂，待会呢把残血打开也可以修一修啊。死神战舰开始攻击二号地块。这回死神战舰已经攻击二号位了，而、啊、这个蓝色，注意看哦，来了很多飞行兵，他就想过来打我这个铁木装置啊，但肯定对吧？打不掉，你看。我们可以拿履带车直接过来保护一下。这回我的铁木已经好了，好，继续往前打掉对方的飞行兵。干脆我们就在这里造一个防空棍，这样子一劳永逸啊。好，接下来我们就准备造工程师修桥了。这个时候蓝色来了一发闪电，我们听声辨位，追看对方闪掉我的重工啊。其实这个重工丢了呢也无所谓。我们这回这么多坦克呢，基本上也是够了。下面呢，我们先等等，等蓝色把那个超时空用完之后再说啊。你看我们现在这个坦克依然是散开的哈，主要对方呢，万一对吧，我这个坦克一过去一击中，被他一丢到水里面，我这一局啊基本上就没了哈。所以说不着急，追看对方来了一波超时空，漂亮，他想借刀杀人，但是呢，传坦克只是传了黄色一个，那个黄色的坦克应该也是散开的，那这样子蓝色他的超级武器是不是都用完了呀？一旦它用完，接下来就是我们这个铁木装置的使用了。黄色家里面有多少坦克呢？我们也看不到。这家伙呢造了个裂痕啊。这个蓝色呢，这家伙发的辐射对吧？家里面依然是幻影加光人。这个坦克呢其实是比较脆的。盟军的坦克一定要偷到心，偷到心呢才比较厉害。如果说没偷到心啊，那就是这把豹子哥哥了。我们先把基地呢拉到那个九号位去哈，因为我们已经准备修桥了，直接工程师把这个桥一修。现在我们就只有这五个坦克，好，先把坦克摆好姿势，准备套铁木，一下来冲进去了。现在这个蓝色对吧？感觉就有点慌，他想打桥，但是这个幻影打桥呢比较慢哈，我们直接看到没有一波冲进去啊？这个家伙呢看到没有？他感觉自己守不住，就要跟我换桥，还来了飞行兵啊！这个基地其实丢了呢也没关系，毕竟刚刚我们在后排对吧造了一个重工，我们再造一个基地就行了哈。我们这几个坦克继续拆，打掉蓝色基地，再打掉这些建筑，这样子蓝色是不是它就顶不住了呀？好，先打掉闪电，然后坦克往后一退，这五个坦克呢依然还在哈。对方呢有很多飞行兵，我们履带车过来打掉飞行兵。警告！死神战舰开始攻击四号地块。看到没有？我们基地是不是要出来了？这个基地一出来呢，赶快拉到这个终点去啊！那么这里呢，就会有一个问题，即使我们占了这个终点，我们这个坦克是不是也出不去啊？当时呢，其实我心里面也是这样想的，但是这个结局呢，相当的戏剧性啊，非常有意思啊！一会儿呢，大家就会看到啊，注意看啊、哦
，我们把这个蓝色带走之后，你看这个黄色，这个黄色很明显呢，就想坐收渔翁之利啊。他把这个桥一修，直接一杆子捅了进来。他这个坦克有点多啊，而且都是一星啊，相当厉害。他这个时机呢，把握的也是相当好。我们这回呢，只能呢，对吧，在这个终点慢慢发展哈。现在呢，我的铁木装置又好了。我们先用这飞行兵稍微的骚扰一下。目前呢，我们这个建筑啊，肯定呢都要放到这个终点了。但是你看这个黄色，这个家伙的飞兵啊、坦克都是一星，来了好多飞行兵。我们赶快呢多造点榴弹车防空啊。目前家里面有两个，对方这个飞行兵也是无视我这个棍子对吧？强行想换掉我们这个榴弹车，但是这个榴弹车呢防空还是相当的厉害，对吧？这一波呢。守肯定是守得住啊，关键是这个黄色接下来呢来了很多这个小坦克，看没有？这个小坦克呢就相当的厉害了。不过呢不要慌，目前我们铁木在手，对吧？天下我有啊，随便他冲过来，好，他受不了直接来了，我们直接把坦克集中，然后套上铁木吃掉他这些坦克，然后榴弹车往后面退，对方呢想强行换我的基地啊，这个没关系，即使这个基地丢了呢，我们这里对吧有重工啊加维修厂，还可以再造一个。这样子，黄色这一波呢，我们是不是要守住了呀？守住这一波呢，感觉我们这局似乎好像有点机会，但实际上呢，我们是输军啊。即使这里有坦克，我们这个坦克怎么出去打这个黄色，对吧？根本打不了。这些桥都是单向桥，我们呢，回到终点的话呢，回去修呢，那是修不了的，只能他修啊。对方两个基诺夫呢停在这里，感觉我们这个铁木装置呢，应该是保不住了。算了，这个铁木装置呢，只能选择呢把它卖掉。其实这个铁木装置接下来呢也没什么太大作用了，因为我们这个坦克没办法出去啊。这个地盘呢也是守不住。算了，我们要把这个牛车呢全部拉到那个终点去啊。黄色其实呢，他那个超时空已经好了，但是我估计他家里面应该是没什么坦克、啊。黄色接下来，他所有地盘那个建筑呢，全部都得没，看到没有？他那个超时光瞬间就没了。他为什么还在呢？因为他把基地啊拉到了左边那个角落去了。当时呢，他就是从那个左边，看到没有？回到一号位啊，二号位慢慢发展了。那么这个死神战舰接下来呢，他依然会对吧？一直攻击。那么攻击之后呢，这里就有个问题了。我们对吧，在这里的话，我们这个坦克是不是出不去啊？假如说我们要把这个黄色带走，那只能用基诺夫，或者呢用核弹慢慢的炸。但是对方呢，他如果说能够回去的话，他是不是他的经济就会相当的炸裂？他只要不停的发展，待会呢打我的真的是非常非常的轻松，非常非常简单。这个黄色呢，我估计他现在感觉是吧，这一局啊他是十拿九稳的。可是啊，实际情况是什么样呢？这个地图呢有个属性啊，死神战舰呢，它只会就是最多啊攻击两次，第二次哈，第二次之后呢，这个心理信标没了，也不会进行第三次。还有一点呢，那个桥啊它是不会修好的，所以说呢，黄色去到那个位置呢，它基本上呢它就出不来了，对吧？只能呢就是在那里静静的等着。而我们接下来要把这个黄色带走的话呢，你看这个黄色，它动了一下。他可能心里面还在想着，这个桥啊修好之后呢，嘿嘿，我再去对吧？找那个陈猫猫报仇啊，因为我是陈策。但实际上呢，这个桥啊一辈子呢他都修不了了。这里呢，我们稍微的快进一点啊。当时呢，这个死神战舰攻击完那个十号地盘之后啊，这个黄色心里面呢也是一头诧异，什么情况？这个桥怎么不修了呢？不修的话，他这样子是不是没办法了呀？因为这个地盘呢，基地也是打不开的，即使他有那个天启呢，也没有用。因为当时啊，我是造了核弹，接下来我只要用核弹无限炸了就可以了。所以呢，当时这个黄色对吧，也是受不了，直接领了核弹下线了。好，这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。